humanat ng pagkakakitaan. At Enrique, yun yung mga day old na dons na yung tumaya kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga eh, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Dr. Sosi De Leon. Mga ka-agree, nandito tayo ngayon sa Concepcion, Thailand para bisitahin ang production plant ng NL Clara Calamansi Juice Tree. Nung nakaraan, nakausap natin si Sir Namencio tungkol sa pag-process niya ng calamansi. Tara, samahan niyo ako. asukal, maglalagay tayo niyan. Kaya yung lalagay natin sa isang litro yun, pag, at, eh, na, a, a, pag ganyang lasa, yung produkto namin, magdadagdag ka ng pitong litro ng tubig. Para, alimbawa, para hindi 
mahal ngayon o bago magmahal na naman, magiging ka naman ng romat mo para hindi medyo mataas ang production cost mo. Kaya habang mura, magiging ka na. Kaya ito yung mahalagaan ng mga preserves natin. Yes, sir. Sir, kayo na ba naman ng pandemic at mataas po ang kami nga nila. Uh, ano natin sa sakit, di ba? Madali tayong dapat na sakit. Itong palabas si Jesse, mataas po ba ito? Oh, yes po. Oh. At ganun po, sir, may naging epekto ba itong pandemic sa inyong business? Ah, yes po, malaki po ang effect niya. At saka yun yung marriage ko po, mga kababayan natin na uminom ng kalamansi juice dahil sa gana po sa vitamin C yan. Kaya malaking tulong sa talusugan natin. Basta ano talagang pambus ng immune, pambus system. Ng immune yes. system. Kaya hindi, hindi sa ano, uh, talagang common knowledge naman ng kalamansi juice is sa... Uh, pampalas ng resistensya sa ating katawan. Okay. Yung vitamin C. Kinabis na na natin yan sa ating mga magulang. Pag may sinisipon tayo, walang hindi inokat, kundi limonada nga ano kun eh. Kapagalan, yan ang kalamansi juice. Yung mga millennials ngayon na ano, kalamansi juice, hindi na na ano yung limonada. Pero actually, limonada yung ano yan eh. Ang pangalan yun talaga eh. Medyo available naman po, malak, malawak na, na ano natin ngayon sa pag-ano pag, ng produkto natin. Nakakaano na tayo ng Metro Manila, o yan siya na sa region, na, region 4, yan sa may Tans, sa Kabite. Mm -hmm. Yun, may, uh, malaki. Madami, madami na pala ha? Oo, oh, marami. Sir, ano yung usually pinago sa kanya? Mall ba to? O mga uh, reseller lang na mga store, gano'n? Mga stores lang po, tsaka mga resellers natin, actually, yung strategy po dyan eh, yung bawat barangay, sana, yung bibigyan ko ng bawat isang tindahan, isang tindahan ng nga nang po, okay. yan ang babagsakan ko para wala siyang, uh, well, hindi yung competition, hindi yung, basta isang tindahan lang sa isang barangay. Mm -hmm. Hindi ako nagbibigay ng mga kata tindahan oh. para hindi sila gano'n sa presyo. <laughs> para yung para exclusive. Exclusive, no, bawat sa barangay may isang tindahan. Para pag naalala ni Kalaman si Diyos, kalara Kalaman si Diyos, doon sa tindahan na yun, nabitable. Mm -hmm. Hindi ka para hindi. Yung ibang tindahan, kung gusto mo, pumunta sa mga malapit na distributor sa kanila para makabay naman sila doon.
kuha mo talaga yung uniform na klasa ang bawat kitla. Ngayon, ang ano ko lang po, ayun, nakikita niyo po sa Valesa, meron akong refractometer. Ngayon, yung refractometer, ang ano yung panutat sa tamis ng kalamansi juice. Kasi po, hindi natin may iwasan kung minsan na makukuha tayo ng medyo bubot. Iba yung lasa ng bubot kaysa kinog. kinog. Iba yung bricks level. Ang sukatang po ng tamis eh, bricks ang tawagin. Bricks. Kaya iba yung bricks ng hinog at saka yung bricks. Sir, ito ba ito? Pag hinuha natin, kailangan mag-dilaw na o green pa lang? So, yung product nyo ay yung standard ko ay yung yellow bricks. Yeah. Yellow. Dahil unang-una, bukod sa masarap ang juice nyo, no, makatas siya. Marami mm. kang marirecover na uh, juice doon sa yellow green na siya. Yun ang quality standard ko. Tapos gano'n po kalaki yung size ng kalamansi? Ang size po ng kalamansi siguro nasa 1 inch diameter. O, mga gano'n na naman yan. Kaya, pinipili talaga oh, yun. Dahil yun ang product ay yung quality standard ko. Tsaka dahil ito ano sa production standard. Kaya, nasa tamang bricks level yun. Hindi ka nung masyadong mga nila ng maraming asukal para makuha mo yung tamis o yung lasa ng nakagawin natin pag, pag uminom ka ng kalarakula ng citrus green. Ngayon, kung medyo bubot naman, kaya nga kahalaga ng refractometer, yun ang mahalaga sa natutunan ko rin sa, sa mga na, sa seminar at saka trainings. Paggamit ng air producer ng refractometer, yan ang panunyo ng tamang palukat. Para kahit anong klaseng bumakuha mo, may tama mo rin. Yes, kung anong, adjust, may okay. adjust mo kung anong bricks level ang standard mo. Okay. Tulad ko po, ang sasabihin ko na ang bricks level ko is nag-release 12 to 30. Basta sinukap ng nagawa ko nyo, yung sa production is pa pa. Pag 12 to 30 na naka, nakapalok doon, okay na. Yan ang lasa po ng kalamansi sa sito. Sir, kanina nabanggit niyo po sa atin ng off-cap, no? Habang nagkikwentuhan tayo na meron po kayo uh, kalara for bagets na talagang ang pita ay medyo matamis. And meron din tayo na mas mababa yung level ng sugar. Sugar para sa senior citizen, gano'n. Ano po yung, kaya yung mga diabetic. Actually, yung kung ano yun eh, parang request lang sa amin na igawa namin sila ng gano'n. So it means special order. Ah, okay. Pero so, yung gagawa namin sila kung ano yung tamis na range na gusto nila. Pero yung normal production po namin, wala naman po kami sa gano'n sa market. Kundi yung unsweetened lang, totally wala sugar. Wala sugar. Yung wala sugar. Meron po kami sa market. Yung totally unsweetened. At ikaw na magdadagdag ng sugar. Apa. So nasa iyo na yun. Nasa iyo na yun. Nasa iyo na yun. At saka talaga kasi totally wala sugar. Ang uh, iba nga naman kasi yan. Ang gusto na lahat lang maka-take uh, sila ng vitamin C na wala sugar. So meron po kami ng unsweetened. At saka sweetened. Ito po yung sweetened. Apa. Sir. Itong 250 ml ang gano'n sa merkado? Yan po yun, sa market po. Sa market po, binibenta nila yung SR kung tawagin nila. Yes. Mayroong gano'ng 15, like 15 to 18 pesos. 15 to 18 pesos. Maka-available sa market. Pagka po sa inyo? Hanggang 10 pesos lang po. 10 pesos. Ito po, ito po. 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 Ito po, ito Kasi tulad po nung nasabi ko kanina, yung marketing side, ipinasa ko na sa mga distributors. Oh, okay. Sila na bahala. Sila na bahala. Kasi sa iyong production. Sila na bahala. Sila production. Yung malabas yung production cost ko, at saka ko ang taking profit. Ang mga nasa akin. Sir, ito, anong sa ito po? 500? 500. Magkano po ito? Yan po ay 18 pesos. 18 pesos. Sa inyo. Sa amin po. Tapos sa labas? Sa labas hanggang 30 pesos. 30 pesos. Okay Kasi po parang doble naman ang araw niya. 250 at saka 500. Yes, doble po. Kaya lang, dalawang bote nun, parang inalis mo na isang bote yung inilagay lang dito. Kaya binawas din namin yung, yung price. Yung presyo ng bote. Yung bote. Kaya invest na 40 pesos at uh, 20 pesos ay ang 
Bali 20 pesos. 18 pesos. Sa so, whole scene. Ang pagpapaprocess po ng kalamansi juice, actually ako rin po. Hindi ko inaasahan na aabot ako sa ganito. Na sa umpisa, talagang nag-aano lang ako sa bunga ng mga tanim ko na nangihinayang lang ako. Sinubuhan ko lang yung papanong kaya. Kung gagawin ko ulit muna ata ito, o ano yung nga kalamansi juice. Ano sa, pers ano lang, sa personal consumption lang. And then, um, may nakapagsabi sa akin, bakit hindi mo i-bent sa market, okay naman. At meron ka namang mga kalamansi na pagpupuhanan, just in case na magustuhan. Ngayon, ang problema ko po sa umusang yan, yung patano. Yan ang patano ko. Mabuti na lang itong mga ano natin, eh, mga nakapagsabi na bakit hindi ako magtatulong sa mga kakilala natin, marapat mga, may mga training, seminar, yes. dun po yung ako magsimula. Kaya, yung nais nice na magsimula, you know, may kong kalamansihan na mas po nag-aalala sa taas baba ng presyo, yun, makipag-alam po, makipag po kayo sa ma DOST na malapit sa inyo, na i-assist po kayo tutulungan. Yan po pinagsimula ko. Kaya, huwag po tayong matakot na mag-umpisa. Maraming yeah. Maraming ahensya na tutulong sa atin kung paano natin simulaan ng tamang proseso. Oh. Diyan po ang ano ko rin eh, ang nagsimula ko sa tamang proseso eh. Na kaya hindi yung pabarabara lang, kung mayroon ko lang mga matapos eh, makagawa. Ang tama lang na maano mo, pero gaano itatagal ang isang produkto para matagal na isang buwan, dalawang buwan, yes. tatlong buwan. Oh. Yun ang facto kung bakit natin pag-aralan. Kung yung proseso, yung tamang proseso. Ah. Yan ha, basta yung talagang tamang pamamaraan. Yan kaya yung meron tayong matuan na process flow, yung mga yan, yung quality standard, production standard, yan ang papaso. Oh. Pero yun po, huwag po tayong matakot sa dami ng sinabi ko yan, ang report. <laughs> Natutuhan ko lang sa mga ahensya natin sa gobyerno pa, sa pamangilang training and seminars na binigay nila sa atin. Oh. Kaya nagpapasalamat din po pala ako sa ahensya natin sa DPI family, Isedo family, lalo na, saka sa PSU family. Thank you, thank you po. Yan lang kung maano ko. Pero huwag po kayong matakot na no, mag ano magsimula. At kaya kaya po natin at marami tayong kalalapitan para tulungan tayo. Tapos eh, tulad ko po, hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. To be honest, talagang ang purin po, hindi ko inaasahan na Ganito pala kalaki ang market ng kalamansi. Oo. Oh, oh. Napaka-indiman po lalo na sa ngayon sa buong season. Ayan. So, yun yung mention. Maraming maraming salamat po sa pag-unlock nyo sa amin na makapunta po dito at mabisita ang inyong mismong production plant po. So, maraming maraming salamat po. Amaya ay magpapaturo ko sa inyo dito <laughs> at makikita natin lahat ng laman nitong lugar nyo at nakikita natin yung tama pa po. Okay, and po, you're welcome po at uh, <laughs> nagpapasalamat din po ako na na ito na ano nyo kung iyan na sa programa ninyo at maraming maraming salamat Sana may magbigay ako ng konting uh, uh, encouragement sa iba ng ating mga list, uh, mga taga-panood at sa tayo. Ako, sir, sigurado akong meron. <laughs> Ay, marami. Uh, thank, thank you, thank, thank, thank you. you po. Yes, po, ma'am. So mga ka-agri, dito ko muna tatapusin ang ating kwentuhan. Hanggang sa susunod, ito po ang agri ako dyan.